حكا طاهي صباحي الله شاه لا كي شي بان ما زوا شي بان اه اه تن لبيان يو جان اه دي ها شي 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 بان شي找你干嘛？没什么，做好人好事儿。我还说了，谁呀？光天化日的，敢抢我手机！闹了半天，是程雨山在学校的相好啊，丢了有日子了吧？幸亏那天我捡着了，程雨山让你打我的吧？跟他没关系，这是寻衅滋事，挂号费、包扎费、医药费、营养费，就三天起，下周给我送来。再过几天就高考了，到时候要是被个处分，以后。别跟着雨山瞎混，我侄子家的彩礼我已经收了。你疯了吧？你最好给我老实一点，不然我让你高考都考不了。要是让你妈妈知道这件事，我就让你名誉扫地，不准告诉你妈。你想清楚了，你还要不要在这个家里待着？想想你妈妈的处境，你要是敢说啊，我就把你的视频都发出去。我有的是办法让你名声扫地去哪儿啊？你要去哪儿啊？你要去？你成年了吧？啊？拿给我。什么？你兜里，刀还是棍子？打算捅他还是打他？我告诉你，李然，人没死，重伤。三年以上十年以下，人死了，无期或者是死刑。我不知道你在说什么。你知道。你以为这些年我就没想过吗？不就是靠想象这些才挺过来的
，我不管周伟峰找你说了什么，我也不管你知道什么，我只想告诉你一件事儿。马上就是三模了，上次你就没考过沈阳，这次是你最后的机会了。心美离你这么近，别在这个时候因为这些不重要的事情掉链子。你的事儿怎么不重要？我会好好考的别的小朋友的理想都是当宇航员、当老师、当警察，你猜，亮亮的理想是什么？司机。亮亮，你跟哥哥说，你为什么要当司机呀、啊？哥哥上学很辛苦，我要送哥哥去上学。亮亮，理想的意思啊，就是你长大了之后，你天天都想做这个事儿，而且很快乐。我天天和哥哥在一起就快乐。哎，妈，那你呢？什么？在当我妈之前，你的理想是什么？后外点冰跳，滑。你刚才不是问我，我以前理想是什么吗？就是这个。你知道的，认识你爸之前，我是省花滑队的队长。那后来怎么不继续滑了？你爸不喜欢。他说，这个和速滑不一样，那才是真正的运动。这只是取悦人的表演。我也没什么天赋，年龄也大了，再练下去，还折腾一身病。后来就当了你妈妈。我要看妈妈滑冰，我要和妈妈一起滑冰。滑冰好玩。妈妈已经好多年没有滑了。估计站都站不稳了。我爸错了，在我看来，花滑比速滑难多了。它不仅是项运动，而且是一项很美的运动。喜欢这家呀？来，嗯。其实刚刚那条领带挺适合我爸的。以前送过的，你爸说那种礼物没意义，自己就能买。你爸很在乎这个生意，请的都是大客户，礼物可不能含糊喽。你好，女士，看一下这款。女士，你真是太有眼光了。这是我们店里最新款的运动腕表，全新周就只剩这一枚了。
它的表壳呢是环保坚固的钛金属，佩戴是没有束缚感的。表圈呢是高级陶瓷的，加上这个表径是可触控操作的，可以配合您各种的户外运动，可以记录您身体的各种健康状况。对不起啊，女士，这款表刚刚已经被预定出去了。啊，要不这样，我再给你介绍一款别的表。这是什么新的推销手段吗？实在抱歉，女士，这是我工作的疏忽。我以为刚刚那位先生他不打算买了。老金。你怎么在这儿，老金？买好了吗？我想去楼下再逛逛。这，这，这是我表妹。眼光不错，但你送不合适。怎么就不合适了？先来后到，我们都要刷卡了。是啊，先来后到。金师傅，你手上那张卡是我爸那张卡的家庭联合卡吧？只有家人才能用。我爸估计是搞错了，我先替他收着。哦，对了，回头记得取上表，送到家里去。哎，哎，妈，我们走吧。走啊，女士。小魏认识一段日子了，但是你放心，第一，我没给他买房子，你看到的那套是租的；第二，他怎么可能取代你？其实，她怀孕了。你不是一直想要个女儿吗
我跟老金已经商量过了，过段时间呢，我让老金带着他去香港做个 B 超，男的打掉，女的留下。至于小魏怎么处理，我是这么想的：给他送去美国进个修，然后再给他一笔钱，从此跟孩子呢再也不会有联系。一年以后，参加儿女双全，这不是件好事吗？到时候呢，你就坐在家，喝个茶，带带孩子。哎呦，把丫头打扮得漂漂亮亮的，她想跳舞就让她跳，想学钢琴的，她就让她学。她，她，她，她，梦瑶，她。梦瑶，他，他，他，你听见我说话了？他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，还以为你遇到真爱了呢。他，他，原来和我一样。他，他，他，只是对你有用。他，不是对我有用。一个人的价值，要放在他擅长的事情上，比如说像你，你就是一个很成功的母亲。你看你把耀耀带得多好，学校永远是考第一，高材生，对吗？这很成功啊。但是别的事情，说句实在话，模样。别的事情怎么了？在其他事情上，你做成过一件。哪怕是一小件，没有啊，我责怪过你们，我不依然还是包容的、细心的呵护着你，对不对？不要一天到晚神经兮兮的，疑神疑鬼。你是这家的女主人，现在是将来的这件事。沈浩，你说的没错，我只会想着饺子。下周你的生日聚会，我先不过去了，免得给你添堵。三模成绩。这次三模呢，按照惯例，学校没有公开放榜。
是不是就是因为这样，你们才考的这么优秀啊？程雨山，六百六十九分。六百六十九，山姐，你再努力一把，你上清美就稳了。雨阳，六百二十一分。边小小，五百三十四分，都不错啊。哎，不过我提醒一下你们，三模成绩打个八九折才是高考分。虽然你们现在都过了文科线和艺考线，但是别放松，还可以更高。李然。你心里应该清楚，如果这次再考不过沈耀的话，天意计划可就飞了。李然，六百五十二分。那，那沈耀呢？哎呀，这气氛这么沉闷，我说两句。哎。说起刚才这个打高尔夫球啊，要我说啊，这个女同志打高尔夫那是具备先天优势的，除了这个身体柔软度，还有这个力量的释放。只要我觉得，再稍微掌握这么一点点技巧啊，赢过我们这些业余男球员还是可以的啊。没问题，陈总。我跟你说啊，我跟你说啊，你这话我真的就不爱听。什么叫做也很正常啊？你哪回十八斗打过我了？别给自己找借口啊，顾总！行了行了行了啊，平时你们在公司斗斗嘴就行了。今天是沈总生日，杜老板也在，在这儿掐什么嘴啊？其实我倒觉着，比赛完了，复盘一下，争论一下，是好事儿。你看啊，咱们公司每做完一个项目，是不是要总结一下？唯一不同的呢，比赛嘛。最终的目的只有两个：第一名和陪跑者。啊，我我就是对了，没练呢，没练呢。哎呀，老沈啊，哎，早就听说你在教育方面那是有一套啊。哎，你看，那耀耀一直是年纪第一，羡慕羡慕呀。啊，哎呀，这个我这个女儿呢，她刚从英国回，那都被那些老外啊给教育爷了。不听管呢，理念不一样。对对对，我啊，是真心的想跟你请教一下，到底是怎么样把耀耀培育出这么优秀的孩子的？我怎么觉得您这话那么假？没有没有啊，我真心讨教啊。<笑>他呢，基本上不用管，自律的很。大家都知道，中国的孩子，高考是有根红线一直等着他。十八岁之前，谁也轻松不到哪儿去。我家耀耀呢，目标是清北，压力就更大了。他心里明白的。哼，耀耀，三摸的成绩是不是出来了？出来了。哎，哦对了，大家应该都知道哈、啊，今年清北呢，出了一个天意计划。招生办的这些老师们，一个个都着急着等着耀耀的成绩呢。那耀耀肯定没问题。嗯，当然了，过场是要走的。过场没问题。耀耀，耀耀，你自己跟叔叔阿姨们汇报一下呗。啊，鼓掌。哦，好，好，好，好，好，谢谢鼓掌。来人，各位叔叔阿姨。我的三模成绩一共是考了三百九十七，全班倒数第一。这压力太大了，这孩子考试考糊涂了，压力太大了。对，六百九十七。对，爸，哎，没开玩笑，您自个儿看。别惊讶，天天比赛，一直得第一也挺累的。正好，今天您生日，我也有几句话想说，可以吗，爸？我
爸这个人呢，每年都要过三次生日，一次是在家里，一次是给业务，就像今天这样，还有一次是给他的现任女朋友。至于明年是给谁过，我也不清楚。瑶瑶，你胡说什么呢？罗阿姨，啊，您之前是我爸的秘书吧？啊，对的。我没记错的话，还给我爸做过三个月的女朋友。哦，不对，听说马上提副总了。业务好，罗副总，可喜可贺。沈瑶，你过分了。何副总，啊，没记错的话，您和您的夫人，也是我爸介绍认识的吧？哎，我们俩的事儿，都得谢谢你爸爸。是是是是。吴阿姨，我记得您，您和我爸谈恋爱的时候，他也没闲着，无缝衔接到现任女朋友。哦，对了，您知道吗？那女孩刚刚怀孕了，不过没关系，我爸也不爱她，就是想让她再给她生一个儿子。哎哎哎，陈总，小小小小心，老陈，冷静点。现在孩子还小，怕你不懂事儿啊。他肯定也是开玩笑的，陈总您消消气儿。打呀！不是一直觉得自己是一个很优秀的父亲吗？就因为我成绩好，懂礼貌，对不对？那如果我现在告诉你，你的儿子我沈耀在学校欺负同学，重度抑郁，你每次和我妈吵架，和各种小三小四出去的时候。都在地下室伤害自己。你现在还觉着自己是一个合格的父亲吗？我的事情已经跟学校坦白了，现在是留校查看，这是处分。您之前跟我说过，你说你最讨厌的就是弱者。对不起啊，爸，我就是弱者，一直都是。女士，你稍等。哎，女士，这里不让进。女士，这边是私人会所。女士，你稍等。哎，女士，客人正在用餐。傻子，我告诉你，小明脸上动我的孩子。十几年了，我早都习惯了，想着说，忍忍吧，忍忍吧，忍到高考结束，我就能离他远远的了。嗯、但是我没想到李然知道这件事情之后。我怕他做出什么傻事儿来，现在是最后冲刺了。他好不容易拿到天意的资格，我不想让他因为我因为这件事情耽误考试。我没有要害周伟峰，那你为什么跟踪他呢？我找了王所长
，问他这个事儿该怎么办。他说需要证据才能立案，但是很难。我就想摸清周伟峰出门的规律，什么时候不在家，我就可以找个机会查查他的电脑。那你怎么不跟程雨山说呢？我怕他担心。他一般什么时间不在家？没有规律。棋牌室的活，他几乎不干。不是在屋子里打牌，就是出去招猫逗狗。摸不准的。我跟了他好几天，没有一天是重复的。不出门，这是一个麻烦。但是没关系，我们可以想办法让他出门。哎，等等，你怎么就确定东西在他电脑里了？这么重要的东西，他应该不会删。更何况，他现在知道程雨山知道了，删了就是做贼心虚，留着，没准还能碰上有招。但我看过他电脑，没有的。只要存过，就会有存储的路径。哪怕他加密转移，只要给我电脑，我就能找到。出来看一下店。我出去一下啊。其他东西。李然今天复习，我替他来。三千七，一分不少，你数数。啊，不用了，我还不相信雷老师吗？<笑>是吗？那我不相信你啊。把这个签了。高考前不许再影响我们班学生复习，包括程玉山。雷老师，我影响他们？嗯，你看这，这里，还有这里，淤青都下不去啊。都是那小子打的。哎呀，这个钱我是不敢收了。你让那小子自己来找我吧。我走了。他，站住。他，他，他，他，他。行，可以不签，钱得收下。他，他，他，啊，他，他，他，他，他。雷老师，你是不是有什么事情？没错，他
，是有事情要说，不过咱们还是进去坐下说。在这门口拉拉扯扯的，对你也不好吧？电脑里的东西，有种你就发，看警察抓你还是抓我？李老师，我看呀，我们还是报警吧。啊，叫上李然那小子，还有你这个老实帮助打人的人。我是不怕把事情搞大的，看谁透的气。你把钱收好，以后不要再来骚扰李然。你记得他有别的硬盘或者存储路径吗？收拾收拾，快走快。其实不知道你们两个要找什么。峰回来了，找到了，拿着我走。我来收，去锁出去那个人是谁呀、啊？哎呀，那不就是一个修空调的，楼上空调又坏了，简直热死了。哎，姐，我我有一道数学题不会，你教一下我呗。哎。宋老师，你确认吗？怎么样？睡了。他马上就要高考了，你让他住哪里去嘞？不是喽，哎，我也不晓得该怎么跟你讲。我早就说过，雨山早熟。你看这些画，这些照片，我以为呢，青春期在网上叛逆叛逆就好喽。可是上个礼拜五你不在家
。怎么了？你不用自家喽，我就早睡了。雨山敲门，说要零花钱。我想这零花钱嘛，咱给得起哟、哦。可是他张嘴就是五千块，这我能给吗？我就叫他出去。谁知道，他直接把外衣脱了，拿起手机就打一拍，说我要是不给钱，他就把照片发到网上，说我骚扰他。知道该怎么搞了，他长大了，主意也大了，搬出去，对我们多好。你也不想别人说闲话噻？阿强，你是不是不相信我呀？那你自己去看，钱肯定还在他书包里。一个白色的信封Tears, tell me your. 